Сериал «Великолепный век» завоевал так много народной любви и восторга, что создатели поняли – нужно срочно снимать продолжение. Так появилась империя Кёсэм. Больше денег, больше декораций и красивых платьев, больше известных актеров. Но, похоже, новая история так и не смогла побить рекорды великолепного века. Давайте выясним, на какие хитрости пошли создатели империи Кёсэм, чтобы понравиться зрителям. Почему судьбы Хюрем и Кёсэм так тесно переплетаются? И в чем самое главное различие между этими сильными женщинами? Мы раскроем причины, по которым новый сериал не смог превзойти успех великолепного века и расскажем, при чем тут Мирьем Узерли. Кстати, мы посвятили этой прекрасной актрисе целый ролик, ссылку на него вы найдете в описании. А еще мы ответим на главный вопрос. Новость о том, что великолепный век опять вернется на экраны, это правда или выдумка? Как продюсеры собираются снимать продолжение, если все главные герои в конце умерли? А может нас ждет совсем другая история? Обо всем этом в нашем ролике. Подписывайтесь на канал, если тоже любите коротать длинные вечера за просмотром хороших сериалов и хотите больше узнать о своих любимых героях. Великолепный век влюбил в себя миллионы зрителей по всему миру и стал настоящей золотой жилой для своих создателей. Не прошло и года с момента его окончания, как на экраны начал выходить Империя Кёсэм. Это продолжение истории, вот только прошло целых сто лет. Теперь в центре внимания не султан великолепный, а его праправнук Ахмед I. В великолепном веке звездой и главной любовью зрителей была Хюрем. В новой истории мы узнаем о жизни и правлении Кёсэм Султан. Похожи ли эти героини? На первый взгляд кажется, что ни капельки. Хюрем страстная, ревнивая, амбициозная и очень эмоциональная. Она идет по головам, манипулирует султаном, ловко устраняет соперниц, защищает собственных детей, как львица, и пользуется любыми средствами для достижения своей цели. Но настоящей Валиде, матерью государства, мудрой правительницей и дипломатом все-таки стала Кёсэм. Именно у этой султанши появилась такая власть, какой не было у Хюрем. В промо-ролике к сериалу мы видим на престоле красивую и амбициозную девочку. На руке у нее кольцо с изумрудом, которое носила Хюрем Султан. Так продюсеры намекнули зрителю, что их ждет продолжение истории. Еще одна отсылка к связи сериалов – это София Султан. В великолепном веке ее привозят во дворец юной девочкой в качестве наложницы для внука Сулеймана, будущего султана Мурада. В сериале Акюсем она появляется уже в образе правительницы Гарема, мудрой Софии Султан. Судьбы Хюрем и Кёсэм тесно переплетаются. Во-первых, они далекие родственницы. Кёсэм была женой султана Ахмеда I, правнука Селима II, сына Сулеймана Великолепного и Хюрем. Во-вторых, обе эти женщины умные, мужественные, а порой хитрые и даже жестокие. И Хюрем, и Кёсэм прошли трудный путь, полный интриг и коварства. От никому неизвестных рабынь в гареме дворца Тапкапы до владычиц с огромным влиянием на дела империи. Но это еще не все. При рождении Кёсэм дали имя Анастасия, совсем как Хюрем. Ее отцом тоже был священник. Когда девочке было около 15 лет, она попала в плен к работорговцам и ее продали в гарем 13-летнему султану Ахмеду. Там она получила имя Махпайкер, что значит «луналикая». Когда пришло время Хальвета, свидания с султаном, тот был приятно удивлен не только ее красотой и грацией, но и острым умом. Ахмед дал Махпейкер другое имя – Кёсэм, означавшее «самое любимое». Эта женщина родила султану аж 13 детей. После его смерти начался путь Кёсэм к власти, который никто не смог повторить. По факту она правила империей со дня кончины мужа и до собственной смерти. И именно в этом кроется главное отличие Кёсэм от Хюрем. Для рыжеволосой славянской рабыни самое главное было завоевать любовь султана Сулеймана. Вспомните тот момент, когда она готова была отравиться, узнав о том, что ее повелитель проводит ночь с Ферузой. А как Хюрем пыталась морально уничтожить фаворитку своего султана, подвешивая ее на веревке и угрожая немыслимой расправой? Хюрем на своем примере показала, возможно, все. Именно она стала первой женщиной, добившейся таких высот, и с ее легкой руки в следующих поколениях тоже появились не менее сильные женщины. 
Да, возможно, Кюсем тоже любила Ахмеда, но главной ценностью для этой женщины была не любовь, а власть. Султаны сменялись один за другим, а Кюсем только укрепляла свои позиции. И так до тех пор, пока у нее не появилась соперница. Турхан. Их война за власть была настолько жестокой, что Турхан задушила Кюсем в ее покоях. Интересно, будь у Хюрем такая соперница, она смогла бы себя защитить? Мы знаем, что Хюрем сыграли сначала Мирье Музарли, а потом Вахиде Гердюм. Роль Кёсэм тоже досталась сразу нескольким актрисам. В юности ее сыграла Анастасия Целимпоу, а в более взрослом возрасте – Берен Саад и Нургюль Ешелчай. Согласно сценарию, события в Османской империи разворачивались очень стремительно, и Кёсэм должна была взрослеть не по дням, а по часам. Поэтому актрис пришлось дважды менять. Создатели империи Кёсэм хотели поднять планку еще выше, чем в великолепном веке. Они выстроили целый город и точные копии всех дворцов, обучали актеров военному мастерству. Продумали каждую декорацию, пошили невероятно красивые платья и даже использовали компьютерные спецэффекты. Лев в сериале выглядит и в самом деле как настоящий. 60 тысяч актрис пробовались на роль Кёсэм. Бюджет на съемке был колоссальным, и все равно до великолепного века новая картина немного не дотянула. В чем же причина? Всем нравились яркие, харизматичные Сулейман и Хюрем, роли которых исполнили Халит Аргенч и Мирьем Узерли. На их фоне Ахмед и Кюсем смотрелись уже не так убедительно. Любовная история нового султана показана урывками, а фанатам хотелось, чтобы ее раскрыли лучше и полнее. В любовь Хюрем и Сулеймана веришь без малейших сомнений, а вот в страсть между Кёсэм и Ахмедом не всегда. Многих зрителей сбивал с толку тот факт, что Кёсэм играли три разных актрисы. У каждой из них своя внешность, типаж и мимика. Постоянная замена актрис порой раздражала. Да, героиня взрослела и очень менялась внешне, но режиссеры ведь могли использовать грим. Сериал «Империя Кёсэм» превосходит великолепный век по декорациям и костюмам, но сюжет все равно интереснее и реалистичнее у великолепного века. А еще в «Империи Кёсэм» много неоправданно жестоких сцен. Такие эпизоды не каждому пришлись по душе. Актерам надо было выдержать высокую планку, которую задала Мирье Музерли. Но это оказалось совсем непросто. Хюрем сравнивали с Кёсэм и приходили к выводу, что Роксолана более яркая, амбициозная и сильная. Да, Кёсэм по факту добилась большего и была очень мудрой правительницей, но несмотря на это, Хюрем выглядела более сильной и влиятельной. Получается, что Мирье Музерли, сама того не зная, погубила продолжение сериала, потому что была слишком хороша в роли Хюрем. А вы знаете, почему из тысяч актрис продюсеры выбрали именно Мирьем? Переходите по ссылке в описании и узнайте еще больше про роль Хюрем. Но дело не только в блестящей игре Мирье Музерли. В сериале «Великолепный век» каждый из героев был на своем месте. Вспомните хотя бы обаятельного евнуха по имени Сюмбюляга, который прислуживал Хюрем. Разве его актерская игра недостойна восхищения? Все чаще и чаще ходят слухи о том, что турецкие продюсеры прислушались к фанатам и собираются снять продолжение «Великолепного века». Больше того, они хотят пригласить наших любимых актеров из первой части сериала. Но как такое возможно? Удивляются фанаты. Ведь большинство главных героев умерли, в том числе Хюрем и Сулейман. Тогда заговорили о том, что снимать будут приквел, то есть рассказывать о событиях, случившихся до великолепного века. Но и тут поклонники сериала пришли в недоумение. В первой серии Роксолану похищают и силой отвозят во дворец к султану. О чем можно рассказать в приквеле? О жизни Хюрем до того, как она попала в плен и была продана Сулейману. По одной из версий, у нее на родине остался возлюбленный Лука, за которым она поначалу тосковала, а потом всем сердцем полюбила султана. Или поведать о жизни Сулеймана до встречи с Хюрем. Обе эти истории вряд ли заинтересуют зрителей, да и сами актеры повзрослели и изменились настолько, что странно будет выглядеть в роли более юных версий себя самих. Как бы нам не хотелось огорчать фанатов сериала, но все факты говорят против того, что мы когда-то увидим продолжение великолепного века с нашими любимыми актерами. Но не спешите огорчаться и выключать ролик, у нас для вас есть и хорошие новости. Эпоха правления женщин в Османской империи продолжалась целое столетие. 
нам рассказали о судьбах Хюрем и Кёсэм. Но это далеко не все великие женщины. После смерти Сулеймана на престол сел его сын Селим. Но по факту при нем правила и распоряжалась судьбой страны Нурбану Султан. Третьей великолепной правительницей стала Кёсэм. Потом на троне оказалась ее главная соперница Турхан Хатидже. Она и стала последней султаншей, со смертью которой закончился великолепный век. Значит, у нас есть все шансы в будущем увидеть историю жизни и правления Нурбану Султан и Турхан Хатидже. Это дарит надежду, но один вопрос все равно не дает фанатам покоя. Увидим ли мы в продолжении сериала Мирье Музерли? Такой шанс, конечно, есть, однако есть серьезное «но». Даже если продолжение великолепного века снимут и пригласят в него Мерьем, она точно не будет играть роль Хюрем. Ведь зрителям уже показали всю историю этой прекрасной и сильной женщины. Да, Мерьем может получить другую роль, к примеру, сыграть Нурбану Султан или Турхан Хатидже. Но это будет провалом. И вовсе не потому, что у Зерли очень сильно изменилась внешне или не справится с новой ролью. Дело в том, что зрители, несмотря ни на что, будут видеть в ней гордую и амбициозную Хюрем. Этого не захотят ни сама Узерли, ни продюсеры. Так что, подводя итоги, можем смело заявить, надежда на продолжение великолепного века есть, а вот шансы увидеть Мирье Узерли в этой истории очень и очень небольшие. Но, может быть, мы ошибаемся, и чудо все-таки случится. Еще один сериал, продолжение которого у нас есть все шансы увидеть, это «Клон». Если вы тоже его любите, переходите по ссылке, чтобы узнать, как сейчас живут любимые актеры. Ставьте лайк, если вам понравилось наше видео. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, а в комментариях обязательно напишите о том, какой сериал понравился вам больше. Великолепный век или Империя Кёсэм. И пусть ваш день будет добрым.